karibu ni tena wapenzi wa tazamaji katika kipindi kingine cha nani nani na PPR leo ikiwa ni tarehe nani mwezi wa nane na ndio kipindi cha mwisho cha maonyesho ya nani nani na PPR naitwa Pascal Mayala karibuni leo tutawatembeza katika baadhi ya mabanda tu na tumaini mmeshuhudia mubashara chereza ufungaji rasmi wa maonyesho haya uliohitimishwa na waziri mkuu wa Jamhuri muungano wa Tanzania Mheshimiwa Majaliwa Kasim Majaliwa kwa kuanzia basi tuwatembeze baadhi ya mabanda alafu kabla kumaliza kipindi tuwatembeze katika maeneo mawili matatu tofauti tofauti na hapa nyakabindi karibuni leo tumepita tena katika hali mabanda ya Wizara ya Kilimo ASDP2 na tuna yule ofisi ASDP2 atatutambulisha kidogo na kutembeza baadhi ya maeneo machache hapa ndani na kushukuru sana SDP2 ni kifupi cha Agriculture Sector Development Program ni awamu ya pili kwa Kiswahili wanaita program ya sekta ya kilimo yenyewe inatekelezwa na serikali wa shirika wa maendeleo pamoja na sekta binafsi. Kama mkiangalia kwa uzuri hapa tuna kijiji cha SDP2 ambacho kina serikali ambazo ni wizara sita lakini pia kuna washirika wetu wa maendeleo United National wako pale lakini pia kuna private sector katika hili banda kama mnavyoangalia ni watu wengi. Sasa SDP2 ina malengo yake makuu manne ambazo ni nguzo. Labda kabla ya kwenda kwenye malengo ni seme tu kwamba tumpongeze uh, Rais wa Jamhuri ya Muungano Mheshimiwa John Pombe Magufuli kwa kuzindua hii program ambayo alizindua tarehe 4 Juni mwaka 2018 na katika eh, maelekezo yake alisema kwamba eh, SDP2 itekelezwe na wadau wote wote katika mnyororo wa thamani ambao ni serikali private sector pamoja na washirika wetu wa maendeleo. Sasa malengo makuu manne ya SDP2 eh, la kwanza ni kuhakikisha usimamizi endelevu wa matumizi bora ya ardhi pamoja na maji. Eh, lengo kuu hili linatekelezwa na Wizara ya ki, ya Wizara ya Ardhi pamoja na Wizara ya Maji lakini lengo la pili ni kuongeza tija ambalo lengo hili linasimamiwa na Wizara ya Kilimo pamoja na Wizara ya Mifugo na Viwanda lakini kuna lengo la tatu ambalo ni kuongeza thamani na biashara lengo hili linasimamiwa na wenzetu wa Wizara ya, ya Viwanda na wote hawa wako hapa na lengo la nne ni kuhakikisha ku, kwamba sekta binafsi inaingia kwenye mnyororo wa thamani kwa kuwekeza na kuweka pesa zaidi na, na lengo hili linasimamiwa na hizi wizara zote sita pamoja na swala la uratibu na usimamizi wa fedha sasa ni wachukue ni wapeleke kwenye ASDP tuone ni nini baadhi ya wenzetu kwa maana ya washirika wanachokifanya na kushukuru sana karibu naitwa Dr. Joseph Nunguru ni mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa kilimo Tanzania kituo cha Seliani. Na sisi kama tari tumejipanga kufanya utafiti ambao unatatua changamoto mbalimbali za wakulima. Moja ya changamoto zinazowakabili wakulima wetu ni tija ndogo. Na hili ni lengo vile vile la mpango wetu wa ASDP2. Kwa hiyo ili ku, ku, kutatua changamoto hizo watafiti wamegundua mba, eh, aina mbalimbali za mbegu za mazao mbalimbali ambazo zina tija yani zinaweza kuzaa vizuri kwa mfano ziko aina za mahindi ambazo kwa mkulima wa kawaida zikuwa zinatoa labda eh, tani moja kwa kwa kwa, kwa hekta lakini sasa hivi unaweza kutoa mpaka tani nane mpaka tisa kwa hekta lakini vile vile tuna kuna mbegu ambazo zinalenga kutatua changamoto ya zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi hasa ukame kwa hiyo tari tumezalisha au tumegundua aina mbalimbali ya mbegu za mazao ambazo zinastahimili ukame na kwa mfano mbegu za mahindi mbegu za za, za, za mpunga mbegu za za, za maharage ambazo zinastahimili ukame na vile vile changamoto nyingine ambayo tunatatua ni lishe bora yani ukosefu wa lishe au nutrition. Kwa hiyo tari imekuja na mbegu ambazo zimeongezwa viini lishe kwa mfano kuna mbegu za maharage kituo kama cha Seliani kimezalisha aina tano za maharage na kati ya hizo ni mbegu ambazo zina zimeongezwa virutubisho aina ya mbegu za maharage kama vile Jessica ina kiwango kikubwa cha madini ya chuma na zinc na maharage haya yanafaa sana kuongeza au kuboresha afya ya walaji. Ndugu watazamaji, haya ndio 
mambo ya tali Tanzania Agricultural Research Institute na tulikuwa tunaongea na Dr. Ndunguru yeye ni mgunduzi mvumbuzi wa kituo cha Seriani. Tuendelee na kuangalia mafanikio ya tali lakini pia na maeneo mengine. Naomba unifuate. Ndugu watazamaji, SDP inaendelea kufanya mambo makubwa. Na katika eneo la kwanza la kipaumbele cha SDP kuna matumizi bora ya ardhi. Sasa msemaji mwenyewe yupo. Ninaomba aseme kwa uchacha anachokifanya kwenye eneo lake hili. Karibu, ujitambulishe. Afu. Asante sana. Mimi mimi naitwa Paulo Tarimo. Ni mkurugenzi wa matumizi bora ya ardhi. Na hapa nazungumzia ardhi ya kilimo. E, kimsingi kilimo ndicho kinacholisha wa Tanzania. Na ili kiendelee kulisha wa Tanzania lazima kiendelee kuzalisha chakula cha kutosha. Hasa katika wizara ya kilimo tunaangalia namna gani ile ardhi itumike vema kwa kuangalia rutuba yake, namna inavyolimwa, namna inavyopandwa, namna tunavyotunza unyevu unyevu kwenye ardhi ili ule uzalishaji uweze kufikiwa kwa ajili ya kulisha wa Tanzania. Na kwa jumla Atujiona ardhi ya kilima ambayo kwa nchi nzima inatambuliwa rasmi. Kwa hiyo kupitia mpango wa SDP tunalenga kwa kweli tuangalie namna gani ardhi ya kilimo kwa nchi nzima itapimwa iweze kupangiwa matumizi sahihi ya kilimo ili kwa kizazi kijacho nchi isikose ardhi kwa ajili ya kilimo. Hiyo ndio lengo kubwa kwa kweli. Nashukuru sana. Ah uh, ndani ya SDP 2 uh, Tuna hizi zinazoitwa taasisi za kifedha uh, financial institution ADBC wamekuwa ni wadau wetu wakubwa ndani ya SDP2 katika kuhakikisha wajasiriamali wadogo wadogo wanapata mikopo sasa mimi sitakuwa msemaji mkuu hebu tuingie tuone ni nini ambacho NBC wanawasaidia wajasiriamali hawa na ndani tunakutana na Kizubi Food Trading kampani ambapo tunamkuta e, mtaalamu mwenyewe atatuambia NBC wamemsaidia nini Asante kwa majina anaitwa Tekla Dismas Mongela nashukuru sana kwa kunitembelea katika meza yangu hii mimi nina kiwanda viwanda vidogo vidogo ni wajasiriamali ambao tumewezeshwa na benki ya NBC kwa kweli tuna mafanikio makubwa sana benki hii imetunufaisha mambo makubwa sisi tulikuwa ni wakulima wa uza mahindi lakini baadaye yale mahindi tumeona tuyabadilishe kuwa unga. Sisi tunatengeneza sembe na dona. Tuko Kishinyanga mjini na kiwanda chetu kinaitwa Kizumbi Food Trading Company. Karibuni sana. Sisi ni wajasiriamali ambao tumewezeshwa na benki yetu ya NBC. Asante. Um, wakati huo huo tunasema kwamba karibuni NBC hawa watu ndani ya dakika kumi unaweza kupata kadi yako. Sasa hapa kuna mjasiriamali mwingine. Ah uh, Saniko. Angalia shughuli anazozifanya. Ni hii ina, inaonyesha ni kiasi gani NBC inawasaidia wajasiriamali wadogo wadogo. Lakini pia kuna shughuli inaendelea hapa ya usajili. Jana nilijisajili kwa dakika kumi, lakini hebu tumsikie mtaalamu kidogo anasemaje shughuli anayoifanya ni nini na wanachukua muda gani kusa, kusa, kujisajili? Um, naitwa Kelvin mfanyakazi wa NBC huduma kwa wateja katika banda hili una uwezo wa kufungua akaunti ndani ya dakika 15 ukapata ATM kadi papo hapo na akaunti ambayo tunafungua hapa inaitwa NBC Fast Accounting karibuni tunashukuru sana mambo makubwa ya NBC jamani karibuni NBC NBC ni wadau wakubwa wa SDP2 karibuni wote asante tuko kwenye banda la TPRI ambalo hapa hapa mbele mtaona kuna vitu vingi vingi ambavyo mimi siwezi kuvitaja lakini tuna ofisa wa TPRI atajitambulisha jina ata introduce TPRI na kusema wameleta nini kwenye nane nane hii Asante Pasco uh, kwa majina anaitwa Dr Margaret Molel ni kaimu mkurugenzi mkuu TPRI uh, TPRI ni taasisi inayofanya utafiti wa viwatilifu vya kudhibiti visumbufu vya mimea and maana ya mazao mifugo pamoja na wale visumbufu ambavyo vinaambukiza magonjwa kwa binadamu. Uh, katika banda letu la maonyesho na nanane hapa Simiu tumeleta vitu, tumeleta mabango ma, ma, ma yanayoonyesha ukulima 
uh, hatua za kufuata kama unataka kujisajili uh, kuuza kufanya biashara ya vile vile tumeleta mabomba yanayonyunyuzia viwatilifu na kuwaonyesha njia sahihi pamoja na vile vinyunyuzi yani nozos kwa sababu kila kisumbufu kina nozo yake e, e, special kwa ajili ya ku, ya kunyunyuzia kiwatilifu vile vile tumeleta aina ya magugu ambayo ni yanasumbua sana sasa hivi nchini kuna gugu karoti pale linaonekana kuna chabangu ambayo yanatujulika kama cromolaina odorata magugu haya kwa kweli yanasumbua sana wakulima hasa nyakati za karibuni vile vile tumeleta mahindi ambayo ameshambuliwa na viwa vijeshi vya mizi na hii yote ni kuonyesha wakulima hatua za uvamizi na hatua gani na dawa gani ya kutumia katika kila hatua vile vile tuna vipeperushi ambavyo vimeandikwa kwa lugha ya, ya Kiswahili ambayo ni lugha rahisi sana mkulima anaweza akajifunza njia za kuweza kudhibiti uh, visumbufu hivi na dawa za kuweza kutumia uh, na vile vile kama unavyoona hapa juu kuna mitego ya viwa vijeshi ambayo uh, origin yake ni nchi za nje lakini hapa nchini tumeweza kutumia plastiki za bei rahisi tu ambayo mkulima anaweza akaweza kanunua kwa bei ya kama 1300 mpaka 1500 na mitego hii inashika yale madume ya viwa vijeshi kuna ila harufu ambayo inavutia madume sasa inawekwa huko ndani kwa hiyo dume akija anafikiri kuna jike na badala yake anatumbika kule na, na wanakufa na kwa njia hiyo ni nzuri sana kwa sababu dume moja linaweza likaweza kuzalisha uh, nini majike mpaka mbili kwa hiyo ukiweza kuyashika kumi kwa kweli utakuwa umepunguza sana uh, ile population yao Asante sana. Tunaendelea na kipindi cha 99 na PPR ikiwa leo ndio siku yenyewe ya tarehe nani mwezi wa nane si wa kilecha na nenane. Nimerudi kwenye lile banda letu la kila siku la Agricom na leo nimemkuta boss. The boss lady. <laughs> Naomba ujitambulishe alafu tuambie Agricom nini na hapa mmeleta nini. Mimi naitwa Angelina Ngalula. Ni mkurugenzi na mmiliki wa kampuni ya Agricom Africa. Sisi tuko kwenye sekta ya kilimo na tume specialize zaidi kwenye agriculture mechanization kwenye eh, equipment mashine kwa ajili ya ya masuala ya, ya kilimo mashine bora kabisa tuna mashine za aina tofauti tofauti za za maeneo tofauti tofauti mazao mbalimbali mbali. tuna mashine kama eh, combine harvester aina ya kubota hii ni mashine ambayo inatengenezwa na kampuni ya kubota ya Japan. Ukizungumza mambo ya mpunga, kampuni ya Japan ya kubota ndo namba moja duniani katika utengenezaji na uuzaji wa mashine za kuvunia mpunga ndio wanaoongoza. Kwa hiyo mashine hizi zina ubora, zinaweza zikavuna eka 15 paka 20 kwa kwa siku na ziko za aina mbili kuna mashine ambayo ina tank kama hii e, mashine hii ukishavuna ukiwa unavuna mpunga unakuwa kwenye tank una, una, umesha pepetwa kabisa unakuwa kwenye tank na lile tank likishajaa unaweka linaenda lina mwaga kwenye trailer unaweza kumwaga kwenye trailer au kama umeweka turubai E, ukamwaga mpunga wako ukaendelea kuvuna kwa mashine hii huhitaji vibarua wengi unahitaji opareta tu au kuopareti mashine kwa sababu inafanya vitu vingi e, mashine yenyewe na unaweza ukatoa kwenye tanki ukaweka kwenye gunia moja kwa moja vile vile tuna mashine aina nyingine mashine hii ni tofauti kidogo na hii hii ni mashine ambayo unahitaji watu wa kukinga Unapokuwa unavuna unakuwa na gunia zako na unakuwa na vijana kama wawili ambao wame, wanakuwa wame wame wamesimama katika sehemu kama hii. Eh, hapa kuna kuna tebo. Hii ni meza ambapo wakingaji wanakuwa wamesimama na wanakuwa na magunia haya. Kwa hiyo mashine inavyoendelea kuvuna mpunga wanakinga wanaingiza kwenye haya magunia kwa hiyo e, kwenye 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 sehemu ya kuvuna pia tuna mashine kwa ajili ya maeneo ambayo mashine hizi haziwezi 
haziwezi kuingia mashamba mfano yale mashamba madogo madogo ambao miundo mbinu yake si rahisi kwa mashine kama hii kuingia tuna mashine zingine zile za kijani kwa hiyo tuna mashine hii hii ni mashine ya kupukuchulia na uh, mahindi mashine hii huhitaji kutoa maganda ya mahindi ukisha ukishavuna mahindi yako unatupia tu mahindi yanatoka mazuri yamepepetwa yako vizuri hii ni kwa ajili ya mahindi lakini pia tuna mashine hii hii ni mashine ya, kupu, ya, ya, ya kupiga ya kupiga mpunga kwa hiyo unakuwa na watu wako wanakata wakishakata unaweka humu basi unapata mpunga mzuri ambao ume, ume, umepepetwa lakini vile vile tuna mashine kwa ajili ya sekta ya mifugo kwa ajili ya kukatia majani na kufunga majani hii inaitwa bela eh hivi vifaa vitatu hapa hiki na hiki na hiki vyote vinafanya kazi kwa pamoja hii inakata hii ni kama fiekeo linakata majani inaitwa slasha inakata majani ikishakata majani kuna hii na kusanya ikishakusanya ile mashine ya tatu pale inayafunga sasa kama una, una, unataka kufunga majani yako kwenye shamba tuseme la ambalo umevuna mpunga hii hutahitaji kwa sababu inakuwa tayari yale majani yamesha yamesha katwa na combine harvester kwa hiyo unahitaji tu ya kukusanya na ile ya, ya kufunga lakini kama ni sehemu ambayo ni, ni a, a, sio ya majani ambayo yamesha katwa utahitaji mashine ya tatu lakini pamoja nayo tuna vifaa vingi tuna matrekta aina ya swaraji ya yeah? tuna matrekta aina ya swaraji haya matrekta ndio namba moja kwa sasa sisi ndio wauzaji wa matrekta mengi zaidi kuliko supplier mwingine yoyote Tanzania hizi trekta tunauza zaidi ya trekta mbili kila kila msimu kwa mwaka tunauza trekta zaidi ya mbili aina ya aina ya swaraj ni trekta ambazo ni, ni, ni hazitumi gharama kubwa kwenye matengenezo lakini hata bei yake ni bei nafuu kwa hiyo ni trekta tunazo za aina tofauti tofauti range tofauti tofauti kuanzia horsepower 45 mpaka horsepower 60 lakini vile vile tuna mashine kwa ajili ya ya kupiga rizet eh unavuna rizet rizet inakauka ikishakauka unaiweka hapa hii mashine ni special kwa ajili ya kupiga rizet kwa hiyo kwa wakulima wa rizet kuna haja ya kupoteza rizet kwa sababu unapopiga kwa mkono ile rizet nyingine inapotea kwenye process nzima ya kupiga lakini pia tuna mashine za kupandia na mashine nyingine nyingi tunazo hapa Agricom. Hii ni slogan eh, ni ya, ya, ya Agricom Agricom Africa. Ni katika kuhamasisha eh, wa Tanzania kuingia kwenye shughuli za kilimo. Kwani tunaamini kwamba shughuli za kilimo zina fursa nyingi nyingi zaidi kuliko eneo lingine lolote eh, katika shughuli mbalimbali. Na sio lazima tu uende ukalime. Eh, uchukue jembe au uchukue trekta uende ukalime. Fursa ziko nyingi. Kumbe unaweza ukawa hata opaleta tu wa hii mashine ya, 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 ya kuvuna mpunga. Opaleta wa mashine ya kuvuna mpunga kwa Tanzania kwa sasa hivi analipwa shilingi elfu kumi kwa eka moja. Na kwa siku anaweza kuvuna mpaka eka kumi na tano. Sasa eka kumi na tano unaona opaleta tu ambaye hajasoma hahitaji kuwa na driving license au kitu kingine chochote ana uwezo wa kuingiza shilingi laki moja na nusu kwa siku. Sasa akifanya kwa, kwa msimu wa miezi mitatu unaweza kaona kabisa kwamba akimaliza kama ni mtu ambaye anajitambua tayari anakuwa ameshapata mtaji wa kuweza kununua kitu kama pawatila akajiajiri mwenyewe au akanunua mashine kama ile thresher ya kupiga E, mahindi au kupiga mpunga 
akatoa service kwa watu wengine na akapata 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 pesa. Kwa hiyo fursa ziko kwenye kwenye maeneo tofauti, maeneo mengi katika kilimo. Lakini pia kwenye ufugaji ziko fursa nyingi. Maeneo mengi tu kwenye kufanya process, kwenye trading, vitu vingi 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 sana. Kwa hiyo sisi tunasema kwamba fursa ziko kwenye kilimo, kwa hiyo unatakiwa ujiongeze utoboe utatokea shambani usisubiri kutokea kwenye maeneo mengine kumbe shamba ndiko kwenyewe hasa kwenye fursa nasema agricom kwa sasa hivi kwenye nane nane tunapatikana katika kanda zote kanda ya Arusha kanda ya Morogoro e, tuko Mbeya tuko hapa tuko hapa Simiu tuko Dodoma lakini baada ya nane nane utatupata kwenye branch zetu ambazo ni Dar es Salaam Morogoro pale Merera, tuna Dodoma pale Kibaigwa, tuna Igurusi, tuna Kahama. Kote huko tunapatikana. Na kote huko tunauza eh, vifaa lakini pamoja na spare parts zake zinapatikana katika maeneo hayo. Na mafundi vile vile wanapatikana katika maeneo hayo ambao nimeyataja. Na tunatoa warrant ya mwaka mzima unaponunua kifaa chetu, tuna uhakika nacho mwaka mzima au masaa ya nne kwa combine harvester tunatoa mpaka masaa ya nne na hamsini kwa hiyo unakuwa huna wasiwasi na kwa msimu mmoja unaweza kufanya masaa ya nne ya kizidi sana tano kwa hiyo mara nyingi msimu wa kwanza watu wanakuwa ndani ya warrant kwa hiyo tuko na uhakika na vifaa vyetu ndio maana tuna uwezo wa kutoa garantii ya mwaka mzima kwenye vifaa vyetu wapenzi wa tazamaji kabla sijamaliza ni mara chache sana kukuta mwanamke ndio kiongozi mkurugenzi na mmiliki wa makampuni ya vifaa vya ujenzi au vifaa vya namna hii kama vya vihali imekuwaje wewe ni mwanamke alafu una umeingia kwenye vifaa vya ujenzi watu wamechezoea maboss ladies mnakuwa na mnakuwa ni maboss kwenye mambo ambayo pia yanahusu wanawake zaidi wakati tumeshazoea zaidi wanaume mimi ni sema kwamba biashara haina haina tofauti ya mwanamke au mwanaume biashara principle ni moja e, na mimi ninaona kwamba hii ni biashara ambayo inatufaa hasa sisi wanawake kwa sababu ukizungumzia shughuli za kilimo hapa Tanzania watu wengi wanaofanya shughuli za kilimo ni wanawake kwa hiyo huku niko kwenyewe kabisa kwenye shughuli yangu hasa ambayo hata wazazi wangu walikuwa sana kwenye masuala ya kilimo. Kwa hiyo mimi naona kwamba hakuna tofauti yoyote ya mwanamke kuwa kwenye shughuli ya kilimo, niko kwenye transport vile vile ambao na yenyewe winazungumzwa kwamba ni shughuli ya, ya ya wanaume lakini sioni utofauti kwa kweli kwa sababu biashara ni biashara. Unafanya biashara upate faida, uwahudumie watu kwa hiyo naona ni vizuri kwamba kuwepo kwenye hii shughuli ninapata nafasi nzuri sana ya kuwahudumia wakulima especially wakulima wadogo wadogo kwa sababu wateja wetu wengi sana wa agricom si wateja wanaopita benki sisi tuna na wateja ambao wanakuwa wamejikusanya pesa zao wanakuja wanalipa wananunua trekta. kuna wengine wanakuja hela yenyewe haijatimia eh amepungukiwa kidogo bado tunatafuta namna ya kuaccommodate. Kwa hiyo mimi naona kwamba tuko kwenye nafasi nzuri sisi especially wanawake kufanya shughuli ambazo hasa zinatuhusu kwa sababu sisi ndio tuko sana kwenye kilimo. Ukienda kwenye mashamba hata ukikuta watu wanaopanda vibarua wanaopanda, wanawake wanaamka asubuhi kwenda kulima, wanafanya shughuli nyingi sana kwenye kilimo. Kwa hiyo hii ni ya kwetu kabisa wanawake lazima tuingie kwenye hili jambo kwa wingi tena kuna hiyo hoja kwamba wanawake mpaka wakiwezeshwa ndio wanaweza wewe uliwezeshwa ndio maana umeweza ama wanawake wanaweza hata wakijiwezesha sio kusubiri mpaka wakiwezeshwa ndio waweze ah swala la kuwezeshwa mimi nafikiri kuwezeshwa ni mazingira kuwezeshwa zaidi ni mazingira ambayo hata mwanaume anatakiwa awekewe mazingira mazuri ya biashara kwa hiyo swala la kuwezeshwa kwamba kuna mtu alikupa mtaji ili ukaanze kufanya hii biashara mimi hiyo sikubahatika nayo kama ipo lakini mimi nafikiri kuwezeshwa hasa tu, ambako tunatakiwa tukuzungumzie ni kuwezeshwa 
mazingira bora ya biashara mabenki yatoe mikopo kwa wakulima e, polisi ambazo zipo ziwekwe vizuri ku facilitate shughuli za kilimo hapo ndipo kuwezeshwa ambako tunafikiri kwamba kila mmoja anahitaji si mwanamke si mwanaume wote tunahitaji kuwezeshwa katika maeneo hayo basi wapenzi wa tazamaji leo ndo tunafikia mwisho wa kutembelea banda hili la Agricom tumelimaliza kwa ujumbe mzuri sana kutoka kwa e, Angelina Ngalula ambaye anathibitisha kwamba wanawake mna uwezo ili ya kusema kwamba wanawake wakiwezeshwa ndo wanaweza yeye amesema haijatokea watu wakamwezesha akaweza kumbe wanawake jamani mna uwezo msisubiri kwamba eti tukiwezeshwa ndo tunaweza mindset mjiseti kabisa kwamba tunaweza mimi mwenyewe nime, tangu nimeanza maonyesho leo ndo nakuja kukuta kwamba kumbe boss ni boss lady na yuko very strong unajua watu wameshazoea boss lazima watu wanavyosema boss unajua boss lazima awe mwanaume kwa hiyo wakati namtafuta boss nikawa na mbona sioni boss hapa kumbe mama ndio boss jamani tunaendelea na naye na PPR ikiwa leo ndio tarehe nane mwezi wa nane siku ya nane nane yenyewe na hiki ndio kipindi cha mwisho kwenye nane nane na PPR asanteni na tunaendelea e, tunaendelea na kipindi hiki cha nane nane na PPR sasa tunaondoka kidogo hapa uwanjani tunawapeleka kidogo hapo mjini Bariadi mweze kudogo kidogo kuona maisha yalikuwaje hapa nyakabindi wakati wa kipindi cha nane nane watazamaji kama nilivyoaga kutoka pale uwanja wa nyakabindi tumekuja kidogo pale mahali tulipofikia Sunga Kingdom Hotel kiukweli wakati wa nane nane malazi ni changamoto sana hapa Bariadi kwa hiyo kitendo cha kupata hoteli nzuri kama hii imefanya safari na kuwa raha zaidi kuliko safari ingekuwa kawaida hebu niwaingize tu ndani hapa Sunga mkaone ni kwa nini nimesema ni mahali pazuri pa mtu kuja Ukiingia ndani hapa reception unakuta hali ndio kama hiyo na kawaida huwa kuna wahudumu wana smile saa zote kwa sura za uchangamfu sana lakini kitu kizuri zaidi kuhusu sunga ngoja nikupeleke kwa kioni Watazamaji kitu kizuri kuhusu hii sunga ni hapa unapopaona hebu kwanza shuhudia nini kinaendelea alafu nitakwambia habari njema zake Dada endelea kufungua tu e, takwambia habari njema zake hapo. Yes. Wapenzi wa tazamaji kitu kizuri kuhusu sunga na haswa hii breakfast yake kwa sababu ni bed and breakfast. Kiukweli licha ya kwamba ni hoteli yenye hadhi kabisa lakini ina faida moja kubwa. Inaweka pia vyakula vya Kiafrika. Kuna hoteli makubwa ya yale ya Dar es Salaam. Ukienda uwezo kukuta supu asubuhi. Hapa kuna supu nzito kila asubuhi kwa sisi ambao wakati wa kulala jioni tunalalia vile vitu asubuhi chai inakuwa ipiti kwa hiyo ni kitu kizuri sana lakini kizuri zaidi kuhusu hii sunga kwenye breakfast yake kila siku ni siku mpya yani kila siku vyakula vinabadilishwa kuna hoteli nyingine ukikaa kama mchai na mkate kila siku basi tangu unaamka unajua kabisa kwamba nitakutana na breakfast ya chai na mkate continental hapa ni full breakfast na kila siku inabadilika leo kinyo supu ya mbuzi kesho supu ya kuku kutana maandazi kesho kutoa chapati kesho kutoa sambusa sasa hii matukio yake sisi ambao tunasafiri kuja huku tunafanya kazi kubwa kweli kweli baada ya kurudi nyumbani kwetu tumekonda watu tumerudi tuna tunanenepa inafika siku ya kurudi kwako unaanza kukasirika baada ya kufurahia kurudi nyumbani unaanza kusikitika maskini tunaondoka sunga tunaondoka sasa bariadi tunarudi zetu Dar es Salaam leo ikiwa ndio siku ya nane nane yenyewe na kwa kweli hawa dada wametupa raha sana alafu sisi wasukuma angalieni kudumu wa watu wanamnai kusema kweli raha na ndio maana hizi kazi za hoteli zina speciality mtu lazima uwe na namna fulani ya kupendeza ili wageni wafurahi dada wewe unaitwa nani jina lako naitwa Helen Helen wewe mwenyeji wewe eh yes, wasukuma tunajidaidai so mchezo kusema kweli raha jamani asanteni sana wa dada tumehudumiwa vizuri mno watazamaji miongoni mwa vitu ambavyo bariadi wanajitahidi ni pamoja na kutuweka vizuri. Hebu angalieni ndevu zangu hivi. Na unaziona nywele zangu zilivyo Sasa kuna huyu jamaa jina unaitwa nani? Naitwa Frank Atanas Kapinga. Frank Atanas Kapinga. Jamani huyu ni kinyozi mzuri sana. 
mimi nimenyoa kwenye saluni mbili tatu bariadi lakini nilipokuja kupigwa kunyolewa na huyu jamaa nikapendezea sana wewe Frank atnas kapingo mjifunzi wapi kunyoa vizuri okay nadhani kwamba ni kazi ambayo nilijifunza binafsi na ni kazi ambayo sikufunishwa na mtu aina yoyote nilipokuwa kwamba ni ujuzi wangu mimi mwenyewe na ukorofi na kitu kama nimekuwa mtaalamu katika swali mara kunyoa basi watazamaji acha niingie ndani nikitoka mtaniangalia tena Zamaji ha, hawa vijana yani huku bariadi angalia hata mivao yao hawa wasanii wa bongo wanatuharibia sana vijana wetu lakini kiukweli huduma katika saloni nzuri hebu tazama hawa dada ndio wametuhudumia kule upande wa masaji na upande wa scrub na kule sikuonyesha ndani kwa sababu sisi watu wengine wake zetu wakali tukija hizi saloni zenye masaji ya wapendi kabisa kwa hiyo kuonyesha kule ndani lakini kwa kweli mnafanya kazi nzuri sana. Jamani ongereni sana. Asante sana. Tunashukuru sana kwa hilo. Basi jamani tunakwenda zetu sisi nyakabindi. Asante. Yeah. Na tumaini mmeona maisha yalikuwaje huko Bariadi kwenye kipindi cha nane nane. Sasa tumerudi tena hapa uwanja wa Nyakabindi. Lakini kabla hatujafunga kipindi chetu na habari ya uzuni kidogo. Wengi mnanijua kwa jina la Pascal Mayala. Lakini si wengi ambao mnajua hili jina limetoka wapi. Hili jina la Pascal Mayala nilipewa kutokana na mtu mmoja anaitwa Pascal Morris Kundi wa Shinyanga. Huyu Pascal Morris Kundi ni mzee mmoja mheshimiwa sana wa familia ya Morris Kundi wa Moshi eneo linaloitwa Kirua Vunjo Moshi. Sumi Kirua Vunjo Moshi. Sasa huyu mzee Pascal Morris Kundi amefariki na maana mwenye jina lake ameaga dunia. Kwa niaba ya familia ya mwalimu Joseph Morris Kundi wa Sumi Kiliwavunjo anasikitika kutangaza kifo cha mdogo wake Pascal Morris Kundi kilichotokea Shinyanga mwanzoni mwa wiki hii. Leo ndo ameagwa rasmi hapo Shinyanga. Mazishi yatafanyika Kiliwavunjo Moshi siku ya Jumamosi. Habari ziwafikie uko wote wa kirua uko wote wa kundi Morris wa kirua vunjo moshi na ndugu wanaohusika na mimi kwa namna moja ama nyingine kwa sababu huyu ndo alikuwa mwenye jina lake naungana na familia yake kuwapa pole na panapo majali watu taungana kumstikiza katika safari yake ya mwisho Mwenyezi Mungu amweke mahali pema maremu mzee Pascal Morris kundi Asante na kufikia hapo wapenzi wa tazamaji Tumefikia mwisho kabisa wa vipindi hivi vya nane nane na PPR kutoka uwanja huu wa Nyakabindi Bariadi mkoa ni Simiu. Kwa niaba ya mkuu mkoa wa Simiu Mheshimiwa Anthony Mtaka, Rais wa Simiu Mheshimiwa Jumanne Sagini, wafanyakazi na uongozi wote wa mkoa wa Simiu, kampuni yangu ya PPR inatoa heshima kubwa na shukrani kubwa kuaminiwa kukaribishwa Simiu kuyatangaza maonyesho haya. Shukrani za pili ziende kwa wale ambao wametangaza na mimi kupitia kwenye vipindi vyangu vya nane nane na PPR. Shukrani za tatu ziende kwa nyinyi wapenzi wa tazamaji ambao mmekuwa mkituangalia mkitufuatilia usiku na mchana tukueleza nini ambacho kinatokea hapa Simiu. Shukrani za nne ziende kwa timu yangu ya PPR ambayo tumefanya kazi usiku na mchana bila kuchoka ikiongozwa na Emmanuel Mwingira mudi na mtu wetu logistic bwana Devi na wale ambao kule Dar es Salaam wakina Neli wakikamilisha mambo mengine yaliyobakia. Kwa niaba yangu ninatoa shukrani za dhati sana kwa wote waliohusika na maandalizi ya nane nane hii ambayo ni nzuri sana kwa hapa Simiu lakini pia tutoe pongezi za dhati kabisa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kutoteulia mtu kama Anthony Mtaka na timu yake anafanya mambo makubwa ya kuonekana. Tuna viongozi wa siasa wa aina mbili, kuna viongozi wa semaji na viongozi wa tendaji. Viongozi wa semaji ni wale viongozi ambao wanasema sana majukwani na kutoa ahadi nyingi nyingi. Na viongozi wa tendaji 
ni wale ambao si lazima waseme sana lakini mambo wanayofanya unayaona nyinyi wenyewe mmeshuhudia mambo ya simiu yalivyo kwa hiyo Anthony Mtaka ni moja kazi nzuri ambayo Dr. John Pombe Joseph Magufuli ametuletea na ningekuwa ni uwezo wangu ningetamani licha kushiriki katika mashindano mbalimbali ya michezo ifike mahali sasa tushindane kwenye maendeleo mikoa ishindane kwenye maendeleo viongozi wapimwe kwa deliverance yani viongozi uongozi wao usipime wanaweza kuongea kiasi gani wapimwe wanaweza kufanya nini vya kuonekana ili ile ndoto ya rais wetu Dr. John Pombe Magufuli ya kuleta Tanzania maendeleo inawezekana iwezekane kwa viongozi bora wa namna ya uongozi wa hapa Simiu asanteni na kweli